नमस्कार वेलकम टू मेड लर्न डेंटल मटेरियल सीरीज को फर्स्ट चैप्टर जिप्सम प्रोडक्ट्स को आज हम पार्ट टू पढ़ना गई रह रामी पार्ट वन में जिप्सम प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन मेनुफैक्चर क्लासिफिकेशन और सेटिंग को बारे में पढ़ा थे रज को पार्ट में हम जिप्सम प्रोडक्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम अफ द जिप्सम प्रोडक्ट्स प्रपर्टिज रिसइनफेक्शन को बारे में पढ़ना गई रह सो लेट एस बिगिन फर्स्ट में हम पढ़् फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम हाई सो फैक्टर अफेक्टिंग सेटिंग टाइम में क्या जानू पर्स त भादा खेल फर्स्ट में हमें कंट्रोल अफ द सेटिंग टाइम डिपेन्ड्स अपन तीन टा कुछ फर्स्ट बने को सोलबिलिटी अफ हेमी हाइड्रेट इज फोर टाइम्स मोर दैन दैट अफ डाई हाइड्रेट ये फर्स्ट कुछ भो तेगरी नंबर अफ न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेशन अनल फर्मेशन अफ स्टेबल क्रिस्टल और क्रिस्टल ग्रोथ सो यो तीन टा कुछ आधार में कंट्रोल अफ सेटिंग टाइम से हम पढ़ना सकता हाई सो यदि हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम अज ब्रडली पढ़ने हो टेनवटा फैक्टर्स पढ़ना सकस जिसमें फर्स्ट में मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस सो मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस में यदि क्याल्सिनेसन इज डन इनकम्प्लिटली भादा खेल फाइनल प्रडक्ट में जिप्सम पार्टिकल नहीं रहने पीछे डाइहाइड्रेट फर्म बाकी रहने भो रो डाइहाइड्रेट फर्म ने भादा खेल इट विल इंक्रीज इट विल कज द इंक्रीज इन पोटेन्शियल अफ न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेसन सो न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेसन को पोटेन्शियल बढ़ने भो चले प्लास्टर विल सेट फास्टर हाई ते पच्चीस अब हम जाऊँ फाइननेस में फाइननेस के कसरी एफेक्ट कर भादा खेल फाइनर द हेमी हाइड्रेट पार्टिकल्स फास्टर द सेट बिकज द हेमी हाइड्रेट विल डिजल्व फास्टर फाइन हो अर्थ भन्ना फाइन जी फाइन भाव तीत ना ये हेमी हाइड्रेट चाँडो चाँडो डिजल्व होने भो तेगरी मोर न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेसन विल ओसो बी अभालेबल जिस सेटिंग विल बी फास्टर हाई तेगरी वाटर पाउडर रेसिओ में के होता तो भादा खेल मोर वाटर यूज कर मिक्सिंग में देर विल बी फ्यूअर न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेसन पर यूनिट वोल्यूम सो पर यूनिट वोल्यूम तो न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेसन कम होने भो अब इस सेटिंग टाइम से प्रोलंग होने भो सो वाटर पाउडर रेसिओ ने इसी अफेक्ट करने भो तेगरी स्पैचुलेसन ने कसरी एफेक्ट कर भादा खेल लंगर अथवा फास्टर स्पैचुलेसन गयो देर विल बी फर्मेशन अफ द मोर न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेसन बिकज अफ द ब्रेकिंग अफ द पार्टिकल्स जी जी पार्टिकल्स ब्रेक भो तीत ना धेरे न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेसन बनो जल्ले चाँडो सेट होने भो हाई तेगरी तेरा अलबा एंड इम्प्युरिटीज कसरी एफेक्ट कर भादा खेल चेरालबा को बेसिकली के होता भादा खेल हमें एवं मिक्स बनाये तो मिक्स पोर गये रोर कर सके यदि तो बाउल हम रामी पखा लेन अब ते में तो रिमेनिंग पैला को मिक्स को रिमेनिंग पार्टिकल्स रहन सकता रेमिनेंस टेरा अलबा सो यदि तो टेरा अलबा अलॉंग विथ इम्प्युरिटी छे कैन एक्ट एज द न्यूक्लि अफ क्रिस्टलाइजेसन जल्ले अब फिर चाँडो सेट होने भो हाई तेगरी टेम्परेचर ने कसरी एफेक्ट कर भादा खेल एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रम द रूट टेम्परेचर टू द बडी टेम्परेचर अर्थात ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस देखि थर्टी सेवेन डिग्री सेल्सियस में पुग्ता खेल सेटिंग रिएक्शन से बढ़् अरे जल्ले चाँडो सेट होने भो हाई इफ यू राइज फ्रम थर्टी सेवेन टू अबव भाव सेटिंग टाइम से प्रोलंग होते जाने यदि हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पुगे सोलबिलिटी अफ हेमी हाइड्रेट और डाई हाइड्रेट इक्वल होना जा जल्ले कुछ रिएक्शन होते भन्न को अर्थ सेट ही होते अब हम जाऊ ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी चाहे यदि सेवेन्टी पर्सेंट भाग बड़ी छोड़ प्लास्टर विल टेक द मोइस्चर दैट विल इनिशिएट द रिएक्शन भन्न को अर्थ अब तो स्मल स्मल क्रिस्टल्स बन था मोइस्चर एब्जर्व कर अब इसलिए दिज क्रिस्टल विल एक्ट एज अ न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेसन एंड फाइनली द प्लास्टर विल सेट फास्टर हाई भि ह्यूमिडिटी इज वेरी मच हाई अब हेमी हाइड्रेट अब कवर भैदि कि डाई हाइड्रेट बा सो इफ दिस ऑरेंज भि को हम हेमी हाइड्रेट हो यो बाहर को ब्लैक डाई हाइड्रेट हो के सो द हेमी हाइड्रेट इज कवर्ड बाय द डाई हाइड्रेट विच मेक्स इट डिफिकल्ट फर द वाटर टू पेनिट्रेट सो वाटर ने तो पेनिट्रेट कर न सीन्स द सेटिंग टाइम विल बी प्रोलंग 
हाई भाई अब एसिलेटर्स कसरी एफेक्ट कर भादा खेल बेसिकली एसिलेटर्स इट इंक्रीजेस द रेट अफ रिएक्शन रो इजापल फाइनली पाउडर जिप्सम पार्टिकल्स अबाउट वन पर्सेंट सो जिप्सम पार्टिकल्स अर्थात हमें था नहीं विच इज द टाई हाइड्रेट फॉर्म दैट इज एडेड बाई द मेनुफैक्चर इट सेल्फ टू एसिलेट द रिएक्शन बाई एक्टिंग एज अ न्यूक्लि क्रिस्टलाइजेशन सो यह तो हमें बुझीहाल इसलिए चाँड चाँड सेट कराने भाई अस को अपोजिट रिटायर्डर्स भो जल्ले रेट अफ रिएक्शन घटाईद इसको इक्जापल बोराक्स वन टू टू पर्सेंट विच एक्स बाई फर्मिंग अ लेयर अन द हेमी हाइड्रेट जल्ले इट रिड्यूसेस इट्स सोलुबिलिटी सोलुबिलिटी घटाईद जल्ले इट इनहिबिट्स द क्रिस्टल ग्रोथ हाई सो लाइक दिस इट विल रिटायर द रिएक्शन अरु इक्जापल्स एसिडेट्स भैलो सीट्रेट्स भैलो रोरेट्स जल्ले न्यूक्लियाई पोइनिंग करें काम कर फाइनल फैक्टर हम स्टोरेज हम जिप्सम प्रडक्ट को एवं प्रपर्टी इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है भन्न को अर्थ इट कैन एब्सर्व द मोइस्चर फ्रम द एयर जल्ले इट फर्म्स अ लेयर अफ डाई हाइड्रेट राई हाइड्रेट को लेयर फर्म भैस सेटिंग रिएक्शन इंक्रीज हो जल्ले चाँड चाँड सेट होने भो सो दीज वर द टेन फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम नाउ लेट्स मूव अन टू प्रपर्टीज हाई सो प्रपर्टीज में फर्स्ट में हम सेटिंग एक्सपेन्शन सेटिंग एक्सपेन्शन को भादा खेल एक्सपेन्शन अफ द मस डिटेक्टेड वाइल सेटिंग That is when the hemihydrate is changing to dihydrate. Two chrome mass a certain expansion of mass on such all as a point. It's a setting expansion. So basic mechanisms are key. Ota banda hiri first ma nuclear crystallization banne boyo. This pachi chay abo the crystal saru ko out growth hune boyo. This pachi chay the growing crystal saru chay ek orka sanga intermesh hunsa. But this pachi chay obstruct hunsa ek orka sanga. Hai na? So ye kurala chay ami aza detail na parsam. सो सेटिंग एक्सपेन्शन को दुईटा प्रकार फर्स्ट नर्मल सेटिंग एक्सपेन्शन अर्क हाइग्रोस्कोपिक सो फर्स्ट में हम नर्मल सेटिंग एक्सपेन्शन पढ़ूं तो हम यह फिगर को आधार में पढ़ना सकता सो फर्स्ट में इसमें जो आई विल अगेन एक्सप्लेन इन द फिगर सो फर्स्ट में के भाई तो भादा खेल अंडर द नर्मल सेटिंग कंडीशन क्रिस्टल अफ द डाई हाइड्रेट बिगिन्स टू फर्म अन द न्यूक्लि एफ क्रिस्टलाइजेशन ते पच्चीस से द वाटर अराउंड द पार्टिकल रिड्यूसेस बिकज अफ हाइड्रेशन हाई सो फर्स्ट में के भाई तो भादा खेल न्यूक्लि क्रिस्टलाइजेशन बनो ते पच्चीस ये क्रिस्टल ग्रोथ होना थालियो क्रिस्टल ग्रोथ होने क्रम में हाइड्रेशन को कारण अथवा कंजम्पन अफ वाटर ने यो सराउंडिंग वाटर लंज्यूम कर सके के होता भादा खेल ये पार्टिकल्स एक अर्संग नजिकन थाल् अरे के सो के भादा खेल पार्टिकल को सराउंडिंग में वाटर रिड्यूस होता बिकज अफ हाइड्रेशन है ते पच्चीस के होता भादा खेल पार्टिकल्स आर ड्रोन क्लोज टू इच अदर ड्यू टू सर्फेस टेन्सन सो सर्फेस टेन्सन को कारण यो पार्टिकल्स एक अर्संग नजिक अरे हाई ते पच्चीस डाई हाइड्रेट क्रिस्टल ग्रोज एंड देन इट कम्स इन कंटैक्ट विथ इच अदर ते पच्चीस द वाटर अराउंड दैम अगेन डिक्रीजेस सो तिहार नजिक आयो ते पच्चीस डाई हाइड्रेट क्रिस्टल्स अज ग्रो हो सराउंडिंग को वाटर लब्सर्व गयो तस्त भैस अब फिर तिहार एक अर्संग नजिक क्योंकि सर्फेस टेन्सन ने तो सर्फेस एरिया कम कराई रखे हो सो ते होने भाई सो द सेम प्रोसेस विल कंटिन्ू तर ए पोइंट में गए देर विल बी एन आउटवर्ड थ्रस्ट के अफ द ग्रोइंग क्रिस्टल जल्ले अब जो कंट्रैक्शन अफ द सर्फेस टेन्सन छाई अपोज कर रे के सो के भाई तो भादा खेल ये जो अब क्रिस्टल्स तो ग्रो भैर ग्रो होता खेल दे आर गिविंग आउट ग्रोथ सो आउट ग्रोथ आउटवर्ड थ्रस्ट दिशा रे कि एक अर्थ आउटवर्ड थ्रस्ट दिने क्रम में अब कंट्रैक्शन इसलिए अपोज कर दल्ले फाइनली एक्सपेन्शन हो रही भाई नर्मल सेटिंग एक्सपेन्शन सो फाइनल के भाई तो क्रिस्टल्स इंटरमेस भो रजमेंट भो तो नर्मल सेटिंग एक्सपेन्शन भो हाई भाई अब हम जाऊँ हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेन्शन में सो हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेन्शन दिस इज द सेटिंग एक्सपेन्शन दैट इज अकिंग इन द प्रेजेंस अफ वाटर भन्ना हम सेटिंग वाटर को अंडर में भैर भुझ्पर्यो सो फर्स्ट में के भाई तो भादा खेल हेमी हाइड्रेट कंज्यूम्स वाटर बाय हाइड्रेसन अब कंज्यूम वाटर से के होता तो फिर भादा खेल इट इज इमिडियटली रिप्लेनिस्ड बाय वाटर अन विच इट इज इमर्स 
सो हमें ठा हम कास्ट हेज बिन इमर्ज इन वाटर सो अब यहाँ को सराउंडिंग वाटर से एब्जर्ब कर सको इस वाटर अब रिप्लेस करना को लगी सराउंडिंग वाटर काम कर सो यो जो वाटर लस भो वाटर सडनली अथवा इमिडिएटली इस रिप्लेनिस कर सकते हो हाई सो रिप्लेनिस कर सकते तो अब डिस्टेंस बिट्विन द क्रिस्टल्स विल रिमेन द सेम सो अगि के भादा खेल जब से वाटर कंज्यूम भो अथवा एब्जर्ब भो अथवा रिड्यूस भो तो क्रम में अब सर्फेस टेन्सन ने पार्टिकल्स एक अर्स नजिक है तर यह कंडीसन में तो अब वाटर एब्जर्ब भो तर सराउंडिंग वाटर ने तो रिप्लेनिश अथवा रि रिप्लेस कर सकता सो भे पार्टिकल्स अथवा क्रिस्टल्स बीच को डिस्टेंस सेम रहने भो हाई हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेन्शन में है के भादा क्रिस्टल्स ग्रो मोर फ्रीली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज सो यो कंडीशन में तो अब क्रिस्टल्स रामी रेरे समयसम राम ग्रो होना सकने भेस पच्चीस ग्रोइंग डाइहाइड्रेट विल कम इन कंटैक्ट विथ इच अदर अस पच्चीस इंटरमेसिंग होना थाल फाइनली अब यह एक्सपेन्शन रोक सो के भो त भादा खेल अब यह पार्टिकल्स ये क्रिस्टल्स मजा ग्रो होने मौका पाए क्रिस्टल्स अब ग्रो हो गए इन तर एक पोइंट में आए तो तिनी तो एक अर्सग इंटरमेस होना थाल इंटरमेस होना थाली सके फाइनली द एक्सपेन्शन विल एंड है सो एंड रिजल्ट में हम देखें तो भादा खेल नर्मल सेटिंग एक्सपेन्शन में जो एक्सपैंड अथवा एक्सपेन्शन देखिए जो हाइग्रोस्कोपिक एक सेटिंग एक्सपेन्शन में देखिए एक्सपेन्शन छ इसको कम दुईटा को हमें यदि कंपेरिजन ग्यौं अभियली हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेन्शन में भग एक्सपेन्शन इज ग्रेटर सो हम फाइनल कंक्लूजन से के निस्क्य भादा खेल हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेन्शन इज ग्रेटर दैन द नर्मल सेटिंग एक्सपेन्शन हाई सो तो हम फर्स्ट प्रपर्टी अब हम जाम स्ट्रेन्थ में सो स्ट्रेन्थ से दुईटा किसिम को वेट र ड्राई वेट स्ट्रेन्थ में एक्सेस फ्री वाटर प्रेजेंट होने ड्राई स्ट्रेन्थ में एक्सेस फ्री वाटर लस पा हो ड्यू टू इवेपोरेशन हाई अब यह वेट स्ट्रेन्थ लाइम ग्रीन स्ट्रेन्थ भी भन्न मिल अब यह स्ट्रेन्थ से कुरा में डिपेन्ड होने पढ़् पर्दा खेल फर्स्ट वाटर कंटेन्ट यदि वाटर कंटेन्ट एकदम बड़ी एज कंपेयर टू पाउडर सो पाउडर भाग वाटर मत बड़ी तर हमें इनफ पाउडर से रहा छेन को अभियली स्ट्रेन्थ तो लो नई होने भो हई भेम्परेचर ने कसरी एफेक्ट कर स्ट्रेन्थ लाई भादा खेल चिप्सम प्रडक्ट तो स्टेबल होली बिलो फोर्टी डिग्री सेल्सिस यदि द ड्राइंग इज डन एट द हायर टेम्परेचर इट कज इज द लस अफ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन जो कति टाइम टेम्परेचर में भादा खेल हंड्रेड देखि लीएर हायर टेम्परेचर में यदि ड्राइंग लस अफ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हो जिस श्रिंकेज हो रेन्थ रिड्यूस होने भो हाई भाई स्पैचुलेसन ने कसरी एफेक्ट कर भादा खेल विद इन लिमिट्स स्ट्रेन्थ इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन स्पैचुलेसन हाई एडिशन अफ एसिलेटर्स और रिटायर्डर्स चाहे तो एसिलेटर हो चाहे तो रिटायर्डर हो यदि तो एड कर स्ट्रेन्थ रिड्यूस नहीं होने भो हाई अब टेन्साइल स्ट्रेन्थ को पर्दा खेल जिप्सम प्रडक्ट को टेन्साइल स्ट्रेन्थ एकदम विक हो सो दैट मिन्स इट इज अ ब्रिटल मटेरियल अरा चाहे फ्रैक्चर रेजिस्टेन्स डिटरमाइन कर अब फिर जब चाहे हम जिप्सम प्रडक्ट ड्राई हो सेट भर तेस में बेला टेन्सा स्ट्रेन से डबल भाग अरे कि अमीर ठा कि तीत ऑन द कास्ट मे फ्रैक्चर वाइल सेपरेटिंग फ्रम द इंप्रेसन यो फ्रैक्चर हो मेन कारण के होता भादा इट इज ब्रिटल क्यों तेज को टेन्सा स्ट्रेन्थ कम छो भाई अब हम जाम अर्क प्रपर्टी विच इज हार्डनेस एंड अपरेशन रेजिस्टेन्स अब सो एज द कास्ट एंड द डाइज आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द रेस्टोरेशन एंड द प्रोसेसिस गुड सर्फेस हार्डनेस एंड अब्रेजन स्ट्रेन्थ इज रिक्वाइर्ड सो जो हम जिप्सम प्रडक्ट्स यूज करें हम कास्ट और डाई बना को यूज अब के वहाँ तो भादा खेल तेज को माथि हम रेस्टोरेशन रोसेसिस को कंस्ट्रक्शन कर सो अब ये को लगी तो हमें सर्फेस तो एकदम हार्ड हो अब्रेजन रेजिस्टेन्ट हो तो तो मस्ट भैन अब यह हार्डनेस इट इज रिटेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ अब यह 
हाम्रो सेट भइराको जुन मटेरियल छ नि त्यसको चाहिँ अब बाहिर र भित्र हेर्नु पर्दा खेरि बाहिर त चाँडै ड्राइ हुने भयो भनेपछि बाहिरको पोर्सनको हार्डनेस चाहिँ चाँडै अपटेन हुने भयो रादर द्यान द इनर पोर्सन सो यो लाइनले पनि त्यही कुरालाई जनाएको छ है सो मुविङ अन हाम्रो फाइनल प्रपर्टी अफ द चिप्सम प्रडक्ट भनेको चाहिँ रिप्रोडक्सन अफ डिटेल हो सो हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो टाइप वान जिप्सम प्रडक्ट भनेको के हो त इम्प्रेसन प्लास्टर सो इम्प्रेसन प्लास्टरको प्रपर्टी भनेको गुड फ्लो जसले गर्दाखेरि चाहिँ गुड डिटेल रिप्रोडक्सन गर्ने भयो सो इट इज युज एज एन फाइनल इम्प्रेसन मेकिङ मटेरियल भनेर हामीले पढाएको थियौँ है लास्ट पार्टमा सो अब यो बाहेकको अरू जुन जिप्सम प्रडक्ट्सहरू छ नि तिनीहरू चाहिँ इट इज युज एज द कास्ट मटेरियल भन्नाले इम्प्रेसनमा पोर गरेर चाहिँ कास्ट बनाउन चाहिँ तिनीहरू युज गरिन्छ होइन सो दे आर युज टु डुप्लिकेट ऑल द डिटेल रेकर्डेड बाई द इम्प्रेसन त्यो कुरा हामीले बुझेकै छौँ होइन सो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ डिटेल रिप्रोडक्सन चाहिँ के के हो त भन्दाखेरि एउटा त कम्प्याटेबिलिटी कम्प्याटेबिलिटी अफ द जिप्सम प्रडक्ट विथ द इम्प्रेसन मटेरियल इम्प्रेसन मेकिङ मटेरियल सो त्यो फर्स्ट फ्याक्टर भयो त्यसपछि चाहिँ ट्र्याप्ड एयर बबल्स इन द मिक्स यदि कुनै एयर ट्र्याप्ड बबल्सहरू छ भने त अभियसली डिटेल रिप्रोडक्सन त नहुने भयो त्यो कुरा भयो है भने सर्फेस कन्टामिनेन्ट्स लाइक सलाइवाले पनि अफेक्ट गर्छ यदि हामीले यो इम्प्रेसन लियौँ र यो इम्प्रेसनमा चाहिँ सलाइवा छ अथवा कन्टामिनेन्ट्स छ भने अनि त्यसमा हामीले यसैमा हामीले पोर गऱ्यौँ भने त अब डिटेल रिप्रोडक्सन त पक्कै पनि हुने भएन है त्यसपछि चाहिँ हामी जाम युज अफ मेकानिकल भाइब्रेटर एन्ड प्रपर टेक्निक सो यदि मेकानिकल भाइब्रेटर र प्रपर टेक्निक युज गरेको छैन भने पनि डिटेल रिप्रोडक्सन त अभियसली हुँदैन सो त्यति नै थियो हाम्रो प्रपर्टिज है भने फाइनली चाहिँ अब हामी जाम डिसइन्फेक्सनमा सो डिसइन्फेक्सन चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि फर मेन्टेनेन्स अफ प्रपर हाइजिन किनभने हामीले त्यही कास्टमा त हामीले वर्क गर्नुपर्छ नि त फर्दर सो त्यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्न जरुरी छ त्यसको लागि मेथड्सहरू भनेको चाहिँ इमर्जिङ द कास्ट इन द डिसइन्फेक्टिङ सोल्युसन लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड आइडोफोर अर क्लोराइड आई मिन क्लोरिन डाइअक्साइड है त्यसै गरी एडिसन अफ द डिसइन्फेक्टेन्स इन टु द स्टोन अथवा ओभर नाइट ग्यास स्टेरिलाइजेसन पनि गर्न सकिन्छ सो द्याट इज प्रिटी मच इट फर द जिप्सम प्रडक्ट्स यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको अभियसली फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द सेटिङ टाइम अफ द जिप्सम प्रडक्ट्स हो द्याट इज मोस्टली आस्ट इन आवर एक्जाम्स पनि सो होप दिस वाज हेल्पफुल थ्याङ्क यू फर वाचिङ सो यदि तपाईँलाई यसको नोट अथवा बेसिक साइन्सको कुनै पनि नोट चाहिएको छ भने तपाईँले हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ थ्याङ्क यू